পারফেক্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারো স্বাগতম এই ভিডিওতে আলোচনা করব স্টিল স্ট্রাকচার সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক বিষয় বস্তু নিয়ে প্রথমে জেনে নেই আমরা স্টিল স্ট্রাকচার কাকে বলি সাধারণভাবে স্টিল মেম্বার দ্বারা গঠিত কোনো ইমারত বা নির্মাণকেই স্টিল স্ট্রাকচার বলা হয় এই ধরনের স্ট্রাকচার বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিদ্যমান রয়েছে স্টিল স্ট্রাকচার মেম্বারগুলো এবং স্ট্রাকচারের বিভিন্ন ধরনের শেপ হয়ে থাকে ইহার মেম্বারের সাইজ এবং মেকানিক্যাল প্রপার্টির উপর নির্ভরিত হয় স্ট্রেন্থ এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত মেম্বার সমূহ হল আইবিম চ্যানেল অ্যাঙ্গেল প্লেট ইত্যাদি আসুন এবার আমরা জেনে নেই স্টিল স্ট্রাকচারে কোন কোন মেম্বারগুলো ব্যবহৃত হয় স্টিল স্ট্রাকচারে যে সমস্ত মেম্বার ব্যবহার হয় তার মধ্যে অন্যতম হল আইবিম জেড শেপ এইস এস এস শেপ বা রেকটুঙ্গুলার স্কোয়ার সার্কুলার ইলেকট্রিক্যাল পাইপ এরপর রয়েছে অ্যাঙ্গেল বা এল শেপ চ্যানেল বা সি শেপ টি বা টি শেপ এছাড়াও স্টিল স্ট্রাকচারে রেল প্রোফাইল ব্যবহার করা হয় রেল প্রোফাইলের ভিতরে রয়েছে রেল ওয়ের রেল ভিগনোস রেল ফ্লান্স টি রেল গ্রাফট রেল এরপরে আরও ব্যবহৃত হয় বার বা শিট রড বা গোলাকার স্কোয়ার রিভার এবং ডাউ ওয়েল প্লেট ব্যবহৃত হয় প্লেট গুলো পুরত্ব হয় ছয় মিলিমিটার থেকে কম বেশি বা কোয়ার্টার ইঞ্চ ওপেন ওয়েব স্টিল জয়েন্ট একটা স্ট্রাকচার স্টিল স্ট্রাকচার মেম্বারের অন্তর্ভুক্ত আসুন এবার জেনে নেই স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন সমূহ আমেরিকান স্টিল স্ট্রাকচারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড মনে করে এ এস টি এম এর স্পেসিফিকেশন কার্বন স্টিল জন্য নিম্নক্ত স্পেসিফিকেশন গুলো অনুসরণ করা হয় যেমন এ থার্টি সিক্স এ ফিফটি থ্রি এ ফাইভ হান্ড্রেড এ ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ান এ ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন হাই স্ট্রেন্থ এবং লো স্টিলের জন্য যে সকল স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন রয়েছে সেগুলো হল এ ফোর ফোর ওয়ান এ ফাইভ সেভেন টু এ সিক্স ওয়ান এইট এ নাইন নাইন টু এ নাইন ওয়ান ফোর এ টু সেভেন জিরো এ ফাইভ টু ওয়ান এখন আমরা জেনে নেই কর্ষণ রেজিস্ট হাই স্ট্রেন্থের ক্ষেত্রে যে সকল স্পেসিফিকেশন সমূহ অনুসরণ করা হয় স্পেসিফিকেশন সমূহ হল এ টু ফোর থ্রি এ ফাইভ এইট এইট এছাড়াও কুইন্সড এবং টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে যে স্পেসিফিকেশনগুলো অনুসরণ করা হয় সেগুলো হল এ ফাইভ ওয়ান ফোর এ ফাইভ ওয়ান সেভেন ইলাইন স্টিল ইত্যাদি আসুন এবার জেনে নেই স্টিল এবং কনক্রিট স্ট্রাকচারের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বা কি কি কারণে স্টিল স্ট্রাকচারকে নির্বাচন করা যেতে পারে প্রথমত রেনফোর্সমেন্ট কনক্রিট প্রজেক্টের গুলোতে প্রচুর পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়ালের প্রয়োজন হয় যেমন স্টিল অ্যাগ্রিগেট অর্থাৎ কোর্স অ্যাগ্রিগেট বা ফাইন অ্যাগ্রিগেট অথবা ইট এর সঠিক মিশ্রণ সঠিক ডিজাইন এবং ডিজাইনের বোধগম্যতা সম্পন্ন ওয়ার্কার বা ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইনের সঠিক প্রয়োগ কাজের পরিবেশ সঠিক ডিজাইন কাজের ইনভায়রমেন্ট ইত্যাদির উপর নির্ভর করে দ্বিতীয়ত খরচ স্টিল স্ট্রাকচারের ব্যয় মূল্য নির্ধারিত হয় মূলত স্টিলের মূল্যের উপরে যদি স্টিলের বাজার মূল্য কম হয়ে থাকে তবে স্টিল স্ট্রাকচারের খরচ কম হয়ে থাকে তবে কনক্রিট স্ট্রাকচার সাথে তুলনা করলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্ধেকের কম খরচে স্টিল স্ট্রাকচারের মাধ্যমে ইমারত তৈরি করা সম্ভব তৃতীয়ত স্থায়িত্ব স্টিল স্ট্রাকচার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্ট্রাকচার হয়ে থাকে স্টিল স্ট্রাকচার আর সিসি থেকে বেশি শক্তি সম্পন্ন এবং দীর্ঘ স্থায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে থাকে ইহা আর সিসি থেকে দশ গুণ বেশি টেনশন নিতে পারে ওয়েট রেশিও খুবই কম হয় চতুর্থত ধারণ ক্ষমতা ইহা আর সিসি এর অনুরূপ লোড ধারণ করতে পারে ফ্রেম স্ট্রাকচার অল্প সময়ে দীর্ঘ স্থায়ী ক্ষমতা সম্পন্ন স্ট্রাকচার তৈরি করা যায় পঞ্চম অগ্নি বাধা বা ফায়ার রেজিস্টেন্স স্টিল স্ট্রাকচারে ভূমিকম্প ঝড়ো হওয়া সহ সকল দুর্যোগে কার্যকারী ভূমিকা পালন করতে পারে তবে আমরা জানি অগ্নিকাণ্ড এক ধরনের দুর্যোগ স্টিল স্ট্রাকচার অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে আর সিসি থেকে দুর্বল ভূমিকা পালন করে থাকে ষষ্ঠত ক্ষয় প্রতিরোধ স্টিল স্ট্রাকচার ক্ষয় প্রতিরোধ বিশেষ ভূমিকা পালন করে ফলে অন্য যে কোনো স্ট্রাকচারের তুলনায় স্টিল স্ট্রাকচারের ক্ষয় কম হয়ে থাকে এর দীর্ঘস্থায়ী সম্পন্ন হয়ে থাকে এখন 
আসুন জেনে নেই রেনফোর্সমেন্ট কনক্রিটের বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রথম মতো গঠন প্রক্রিয়া রেনফোর্সমেন্ট সাধারণত ইহাতে রেনফোর্সমেন্ট কনক্রিটে সাধারণত সিমেন্ট পানি এগ্রিগেট এবং স্টিল বার ব্যবহার করা হয়ে থাকে দ্বিতীয়ত দৃঢ়তা অর্থাৎ স্ট্রেন্থ কনক্রিট হল একটি কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল যা উচ্চ কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ ধারণ করতে পারে তবে টেন্সেল স্ট্রেন্থ খুবই কম ধারণ করতে পারে এর মধ্যে স্টিল বার ব্যবহারের ফলে টেন্সেল স্ট্রেন্থ ডাকটিলিটি এবং ইলাস্ট্রিসিটি এর স্ট্রেন্থ বৃদ্ধি পায় তৃতীয়ত কার্যধারা রিনফোর্সমেন্ট কনক্রিটে কাজের উপর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয় শক্ত হবার জন্য আর এই অপেক্ষা সাত থেকে আঠাশ দিন পর্যন্ত হতে পারে সাথে সাথে কিউরিং করতে হয় চতুর্থত অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা কনক্রিটে রয়েছে খুবই ভালো অগ্নি প্রতিরোধ করার কার্যকরী গুণাগুণ পঞ্চমত ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ক্ষয় প্রতিরোধ বা ক্ষয় প্রতিরোধ সম্পন্ন বৈশিষ্ট্য রিনফোর্সমেন্ট কনক্রিটে রয়েছে উচ্চ ক্ষয় প্রতিরোধ সম্পন্ন প্রপার্টি কনক্রিট শুধু পানি প্রতিরোধী সম্পন্ন নয় বরং ইহা চাপ ও প্রবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল খুব সহজেই প্রয়োগ করার ব্যবস্থা রয়েছে যেমন ইপক্সি টাইলস ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে এখন আমরা জানব স্টিল স্ট্রাকচারের বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রথম ইহা কম্প্রেসিভ এবং উচ্চ টেন্সাল স্ট্রেন্থ উভয় ধারণ করতে পারে দ্বিতীয়ত শক্তিশালী ইহাতে রয়েছে হাই স্ট্রেন্থ স্টিপনেস টাপনেস এবং ডাকটিলিটি প্রপার্টি স্টিল স্ট্রাকচার মূলত কমার্শিয়াল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর নির্মাণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তৃতীয়ত কাজের ধারা চাহিদা অনুযায়ী স্টিল স্ট্রাকচারের মাধ্যমে যে কোনো শেপের স্ট্রাকচার দ্রুত তৈরি করা সম্ভব কারণ এই স্ট্রাকচারে ওয়েল্ডিং নাট বোল্ট রিপিট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় আর এই কাজ সাইটে অথবা কারখানা থেকে তৈরি করে নিয়ে প্রজেক্টে স্থাপন করা সম্ভব অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্টিল স্ট্রাকচার অপেক্ষাকৃত কম অগ্নি প্রতিরোধমূলক স্ট্রাকচার তবে ইচ্ছা করলে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা সম্ভব এখানে জেনে রাখা ভালো এই স্টিল কমপক্ষে নয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ষোলোশো পঞ্চাশ ডিগ্রি ফ্যারেনাইট তাপমাত্রায় স্টিল বার ডিফ্লেকশন হওয়া শুরু করে পঞ্চমত ক্ষয় স্টিল স্ট্রাকচার পানির সংস্পর্শে মরিচা তৈরির কারণে এর ক্ষয় বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে স্টিলে কোটিং বা পেন্টিং করার ফলে এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ছয় প্রদর্শন স্টিল স্ট্রাকচার এর বাইরের ভিউ দেখতে তেমন আকর্ষণীয় হয় না তবে এখানে অতিরিক্ত ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করে স্ট্রাকচারের দর্শন বৃদ্ধি করা যায় বর্তমানে হাই রাইজ বা স্কাই স্কাইপার নির্মাণে স্টিল স্ট্রাকচার ব্যবহৃত হচ্ছে তো আশা রাখি স্টিল স্ট্রাকচার সম্পর্কে আপনাদের মোটামুটি ধারণা চলে আসছে পরবর্তীতে স্টিল স্ট্রাকচার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত থাকবে এবং স্টিল স্ট্রাকচারের ডিজাইন অ্যানালাইসিস ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হবে এবং স্টিল স্ট্রাকচারের হ্যান্ড ক্যালকুলেশন এবং সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন দুটাই দেখানো হবে আশা রাখি আপনারা দেখে কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন ভিডিওটা এই পর্যন্তই ধন্যবাদ